guys, I'm Reese and welcome back to my channel. So for today's video, may i-share ako sa inyong products. And ito products na to ay binili ko nung 5.5 sale sa Shopee. Yes. Binili ko to sa mismong Unilever shop. And yung product na to is St. Ives. Ayan. So, bumili ako ng facial cleanser nila and renewing soft cream. So, itong renewing soft cream nila is um, moisturizer. Kasi yun yung nakasulat dun sa shop nila. Tapos, ito namang facial cleanser. Binili ko is yung watermelon na variant. Tapos, ito is avocado and coconut coconut oil. So, dumating sa akin ito nung May 8 pa. And since May 8, gamit ko na siya. And sobrang nagugustuhan ko siya ngayon. Lalo na yung ano, yung facial cleanser. Kasi sobrang bango din niya, guys. As in, sobrang bango. Yun lang, yung scent dito is nakasulat watermelon. So, dapat watermelon yung scent niya. Pero, ang amoy ko sa kanya is amoy yung Amoy melon. Mas amoy melon scent siya kaysa sa watermelon. So, ito yung packaging niya. Ayan, ganyan. St. Ives Hydrating Daily Facial Cleanser. Watermelon. Leave skin hydrated and glowing. Ang sulat dito, oil-free, dermatologist tested, paraben-free. Tapos, makakakuha ka na ng 200 ml sa product na to. Nabili ko siya na 200 plus lang. Dahil nga naka-sale, regular price niya is 349 pesos. Kung matandaan kung magkano ko nabili, basta 200, um, lalagay ko na lang sa ano, dito. So, dito sa likod niya, nakasulat yung kung paano siya gamitin, tsaka yung ingredients niya, nakasulat na din dito. So, ayun lang naman yung mga nakasulat dito. Nakasulat lang, why watermelon? The extract of this juicy fruit are known to hydrate so, ayun. Kaya pala watermelon. Hydrating naman talaga yung watermelon eh. Kasi di ba matubig siya. <laughs> Share ko lang din na ngayong preggy ako. Sobrang hilig ko sa pakuan <laughs> sa watermelon. So, nung nakita ko tong variant na to, as in, ito talaga yung binili ko. Kasi sabi ko, ano, baka amoy watermelon nga siya. Ayun, kaya naisip ko agad siya bilhin. Tapos nga, yung St. Ives kasi is gusto-gusto ng karamihan, lalo na yung facial scrub nila. So, naisip ko itry yung facial cleanser nila. Since yung facial scrub nila is hindi ko masyadong, hindi ko masyadong bet. Yung apricot na variant, hindi ko masyadong bet. Pero, hindi ko pa kasi natatry yung ibang facial scrub nila eh. Yun pa lang yung apricot. Hindi ko alam, basta hindi ko gusto yung amoy ng apricot. So, ayun, hindi ko nagustuhan yung facial scrub nila dahil lang sa amoy. <laughs> And, ayun, ganun kasi ko, basta gusto ko, gusto ko, gusto ko din yung amoy pag ginamit ko, ganun. Yung facial scrub na pinili ko sa kanila noon pa, dati pa, is ginamit ko na lang sa pang scrub ng body ko, hindi na sa face. Kasi nga yun, hindi ko bet yung amoy. Ang arte eh, no? <laughs> arte lang. Nakasulat din pala dito sa taas na made with 100% natural watermelon extract. Ayan. Ang cute nga kasi pink, no? Dapat yung bibilin ko moisturizer is yung watermelon din ba? Hindi ko sure kung anong variant yun, pero yung pink din sana. Kaya lang, na-sold out agad ang bilis. Avocado and coconut oil na lang yung pinili ko. Hindi ko na i-demo dito kung paano ko siya gamitin. Uh, Mag-insert na lang ako ng clip dito kung paano ko siya gamitin. So, pag ginagamit ko siya, guys, binabasa ko muna yung face ko. Siyempre, dapat ito. Binabasa ko muna yung face ko. Tapos, yung hands ko, siyempre, basa din. Tapos, kukuha lang ako ng dalawang pump. Tapos, pagkakuha ko ng dalawang pump, igigingan ko siya, i-rub ko siya sa takamay ko ng hanggang mag-bubbles siya. May bubbles na siya pag madami na siyang bubbles. Pinapahit ko lang siya sa mukha ko ng pagingan. As in, Ilalagay ko lang sa mukha ko, gano'n. Tapos, ayun, babanlawan ko na. Gano'n lang. So, yung masasabi ko dito sa St. Ives Hydrating Daily Facial Cleanser is sobrang hydrating nga talaga siya and nakaka-glow din siya ng skin. Totoo naman yung claims niya. Ang gusto-gusto ko pag kahilamos ko is yun nga yung nakikita ko na sobrang linis ng face ko. Siyempre, 
syempre, facial cleanser. Para lahat naman, um, yun yung ano niya talaga, is linisin yung face. And yun nga, hindi siya drying sa face na katulad ng ibang cleanser na parang sobrang ano nung face mo, gano'n. Basta, okay siya sa akin. Tapos, mild lang din siya na cleanser. Hindi siya yung tipo, kahit na sobrang bango niya, guys. As in, sobrang bango talaga. Amoy melon siya. As in, sobrang bango. <laughs> Ito yung pinaka nagustuhan kong amoy na cleanser. Kahit sobrang bango siya, hindi siya nakakatakot gamitin sa skin. Like me, may sensitive skin ako. So, ingat ako sa mga ginagamit kong products. Pero ito talaga, um, very mild lang siya sa skin. So, hindi naman ako natakot sa kanya kahit na sobrang bango niya. Gustong gusto ko itong facial cleanser na to. Plus, affordable pa siya. Ang dami nito guys. So, May 8 ko pa siya gamit ha. Ano na ngayon? Ano araw na ba? May 22 na guys. And ayan no. Ang dami pa niya talaga. Ayan pala yung nababawas ko ha. Ang dami na ito. Pili ko magtatagal to sa akin. So next, doon naman tayo sa St. Ives Renewing Soft Cream. Avocado and Coconut Oil. So ayan yung packaging nila. Ang cute diba? Tapos sa likod, puro picture na lang siya ng coconut and avocado. May makukuha ka ng 45 grams pag binili mo to. By the way, yung expiration pala is nasa ilalim. Ito, wala siya nakasulat na expiration yung manufacturing name lang. Pero yung facial cleanser may expiration. So, ito naman, literal na cream siya. Cream talaga siya na color white. Kapakita ko sa inyo. So, ako pag bumibili ako ng ganito, hindi ko siya din, hindi ko tinatanggal yung cover sa taas para secure siya lagi. So, ganyan itsura niya. Yan, ganyan itsura niya. Hindi siya ganun ka-watery. Dahil nga cream siya. Malapot yung texture niya. Tapos, ang gusto ko sa kanya is uh, madali siyang ma-absorb ng skin. Siguro, depende kasi sa paglalagay. Kasi ako, pag naglagay ako, isa dito, isa dito, isa dito, isa dito. <laughs> Bali, four na ganun lang. As in, yun lang. Huwag nyo na lang din si Kuitamihan kasi para sa akin yung ganun, sakto lang. Madali siya ma-absorb ng skin and hindi, hindi siya malagkit. Wala siyang lagkit. So, yun yung gusto ko naman sa kanya. Kahit na cream siya, thumbs up doon. Tapos, yung amoy niya is more of um, coconut scent kesa sa avocado. Nagagawa naman niya yung gawain ng isang moisturizer. At yun, namo-moisturize niya yung face ko, gano'n. As in, pag ginamit ko siya sa, sa gabi, sa umaga pagising ko, um, sobrang moisturized ng face ko, ayun. And, nakaka-glow din siya, guys. Tapos, mabibili niyo siya, guys, ng 329 pesos lang. Ayan, ganyan na siya kalaki. Malaki na din. Fairness. Feeling ko, tipid na din to. Madami na din to. Kasi, parang ang laki na din niya. Tapos, 329 lang. So, affordable. Sobrang affordable. Tapos, nabili ko pa siya ng sale. So, nabili ko siya, eh, nabili ko siya ng 200 plus lang din. So, naka-worth 500 lang ako sa binili ko na to. Dahil nga, pareha silang sale. Suggest ko din kung gusto nyo mag-try lang muna. Ganun. Mag-abang-abang kayo ng mga sale. Ganun. Ako ganun eh. Kasi, parang hindi ka, hindi masyadong makakahinalang na, ay, yung nahiyang, gano'n. <laughs> Kasi mas mura mo siya nabilay, gano'n. So, para sa akin, okay na okay naman to parehas tong dalawa na to. So, sobrang worth it yung pagbili ko nung sale niya. And, by the way, guys, hindi ako nagkaroon na reaction dito sa mga products na to. May sensitive skin ako, pero walang naging reaction yung skin ko. Hindi ako namula, hindi ako na nagpantal, hindi ako nag nag um, bootleg or nag-pimple, gano'n. Okay siya sa akin talaga. As in, okay siya sa akin. So, ayun lang yung thoughts ko about this product. And kung nakatulong tong video na to sa inyo, please like this video and please subscribe to my channel for more videos. Yun lang guys. Thank you guys for watching. Hope to see you on my next one. Bye!